அஸ்லாம் வலைக்கும் சோரி கண்டை இதை எல்லாம் நமக்கு சொர்க்கம் தான் இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ரொம்பவே ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான மட்டன் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறீங்க இந்த மட்டன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ரெண்டே ப்ராசஸ் தான் ஒன்று ஊற வைக்கிறது அதுக்கப்புறமா விசில் போடுறது இது ரெண்டில் குழம்பு ரெடி ஆகிரும் இப்போ வாங்க இந்த குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்த்துலாம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க முடியும் ரொம்ப சூப்பரான இந்த குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஊற வைக்கணும் அதுக்கு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் மட்டனுக்கு பதிலாக சிக்கன் பீஃப்னு எது வேணால் எடுத்துக்கலாம் இது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருங்க குழம்புக்கு எவ்வளோ உப்பு போடுவோமோ அந்த உப்பு முழுக்கவே இதில் சேர்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த குழம்புல உப்பு சேர்க்க போகிறது கிடையாது அதுக்கப்புறமா காலில் இருந்து அரை டீஸ்பூன் வரைக்கும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மல்லித்தூள் சேர்க்கணும் அதுவும் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்தா தான் கொஞ்சம் கொல கொலப்பாக இருக்கும் குழம்பு இப்போ அதுக்கப்புறமா கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா சேர்த்துருக்கேன் நான் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாவை சென்டரில் கீறிட்டு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே வெங்காயத்தை நறுக்கி போட போகிறோம் குழம்புக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் போடுவோமோ அந்த வெங்காயம் முழுக்கவும் இந்த டைமில் நம்ம சேர்த்துடணும் வெங்காயத்தை நேர் நேராக கீறி சேர்த்துருக்கேன் பிரியாணிக்கு நறுக்குவோம்ல அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா தக்காளி பழம் சேர்க்கணும் நல்ல பழமான தக்காளியாக ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன்றரை போட்டாலே போதும் தக்காளி நல்லா புளிப்பாக பழமாக இருந்துச்சுன்னா குழம்பு அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்து போடுங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு பாதி லெமன் ஜூஸ் சேர்க்கணும் டீஸ்பூனில் சொன்னோம் அப்படின்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் வரும் அதையும் சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி எவ்வளோ குழம்புக்கு போடுவோமோ அது எல்லாத்தையும் நல்லா கையால் கெல்லிட்டு சேர்த்துருங்க கொத்தமல்லி ஒரு பங்கு போட்டிங்கன்னா புதினா அரை பங்கு போடணும் அதையும் நல்லா கையால் கெல்லிட்டு சேர்த்தோன்னா வாசனை சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சேர்க்க வேண்டிய எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நம்ம அதில் சேர்த்துருக்கோல தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா அப்படின்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விடணும் அது எல்லாம் சேர்ந்து மட்டனோட ஒன்றை மிக்ஸ் ஆகி ஊறிட்டு அதுக்கப்புறமா குழம்பு வைக்கும்போது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டைலில் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அவசரமாக மட்டன் குழம்பு சிக்கன் குழம்பு வைக்கணும்னா இந்த ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் சில நேரங்களில் நம்ம ரொம்ப டயர்டாக இருப்போம் அதே டைமில் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிட்ணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த குழம்பு ரொம்பவே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டைலில் ஒரு தடவை வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி பெரட்டிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வைக்க போகிறேன் நான் நான் காலையில் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊறட்டோம்னு நைட்டே பசைஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு தாளிக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கிறதுக்கு எங்கள்கிட்ட டைம் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சாலே போதும் இப்போ நல்லா ஊறி வந்துருச்சு தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் தேங்காய் நான் ரெண்டையும் கலந்து வச்சுருக்கேன் அதை ஊற்றியாச்சு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுருங்க சோம்பு போட்டு நல்லா வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில்லை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு இலை சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில்லை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை மீடியமில் வச்சுட்டு நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல கறி மசாலா எல்லாம் அதை அப்படியே இதில் சேர்த்துருங்க இதுதான் ரெண்டாவது ப்ராசஸ் கறியை எதில் பெரட்டினமோ அதில் மசாலா ஓட்டி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு அலசி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த குழம்புலே சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெயில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த கறியை போட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு மூடி போட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே விட்டுடலாம் அப்போ தான் கறியிலேருந்து தண்ணி வெளியில் வரும் விசில்லாம் போடக்கூடாது சும்மா மூடி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போது தண்ணி வெளியேறினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதில் அடுத்து தண்ணி ஊற்றிட்டு வேக வைக்கணும் மசாலா பெரட்டின பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ கறியிலேருந்து நல்லாவே தண்ணி இறங்கி வந்திருக்கு பாருங்க இப்படி தண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் குழம்பு நல்ல ருசியாக இருக்கும் அதனால் இந்த டைமில் கொஞ்சம் பொறுமையாக தண்ணி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா திரும்ப ஒருக்கா பெரட்டி விட்டுட்டு குழம்புக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படுமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கப் தண்ணி ரொம்ப சரியாக இருக்கும் அதிலேயே நம்ம கழுவி வச்சுருந்தோம் இல்லை மசாலாவை அதையும் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நல்லா பெரட்டி விட்டுட்டு விசில் போடணும் விசில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சூப்பரான ப்ராசஸ் இருக்குது
இப்போ அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஈஸியான இந்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதாங்க வேற என்ன நமக்கு சோறு தான் முக்கியம் சோறு மட்டும்தான